Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat! Welcome to my channel, Reyna Lin Lin Shano. Please subscribe and click the bell button. Mega mega shout out to my friends, uh, YouTubers, family, relatives, at sa lahat na. Hindi ko na kayang i-mention kay lahat. Inibi, saan ba tayo ngayon? Ako kwento kwentuhan lang, huwag kayong maingay. Ako lang ang mag-iingay. <laughs> Anyway, uh, para akong baliw, no? Sige, magpunto-punto tayo sa buhay natin. Ano nga bang buhay meron ang isang single mom? Eh? <laughs> Kinikwento niya buhay ko. Hindi <laughs> naman ako, um, kasi tinatanong, uh, dito, gaano ba? Gaano ba kahirap ang bilang single mom? Okay. Bilang single mom, uh, sa simula mahirap siya. Oo. Uh -uh. Hindi madali ang magiging single mom. Lalo po na pag walang-wala ka. Wala kang mapugkuko ng income. Wala kang negosyo. Tapos, yung ano, yung lalapitan mo yung ibang tao ah, tapos sasabihin walang maitutulong, pero ah, naiintindihan mo rin naman sila kasi sila din may mga ah, pamilya din, may mga pangyayangailangan din pero mahirap talaga but I learned a lot that ah, being a single mom ah, for me easy kasi mula nung nanganap ako sa the, sa first baby ko ah uh, ando na yung problema eh kahit nasa tiyan pa siya ando na yung problema but uh, many times that ah uh, I give up myself it's over I can't handle this but when I I realize that I want to to see my child I want to hug my child so dumating sa punto na wala kang pamilya ibang pamilya ang nag-aasikaso sa'yo and then I was thankful that time that uh, some relatives of my uh, ex-husband they helped me already uh, in Manila so hindi nila kami pinabayaan ng anak ko but through financial um, ako pa rin yung nagpo-produce and I am thankful that one time I talked to my uncle and because I have a financial problem at the time I was too thankful that my sister called to my uncle and talked about my financial problem and then my uncle um hindi siya nagdadalawang isip guys na tulungan si Raina rin so I was thankful that oh god this is it so I'm happy uh, special mention to my uncle uh, mm, in the English channel thank you for being with me time of my problem and thank you for the support uh, utang ko po sa yung buhay ng anak kong si Shima Uh, I wish that you have the good condition, Uncle, and to God be all the glory. Uh, you're so lucky until now. Uh, your family love you all. Um, so, yun, uh, ang hirap kasi na many times, uh, ilang bisis ako magtangka sa buhay ko from the Saudi until to the Philippines. But, kahit ilang bisis kung pagtangkaan yung buhay ko, to give up but why there's a lot of solution but why I'm still alive so it means that the Lord have purpose for me he has a purpose in my life so I decided to go back to the uh, Dabo city where my place family there and then I started everything there in Philippines with my family Uh, 
after a few months i go back to abroad again and continue working as a ofw uh, it's too hard for me to separate again my daughter i leave my daughter to my sister so they are the one who take care of for it uh, to it and then so mahirap talaga siya kasi nga namimiss mo yung iyak ng anak mo yung smile ng anak mo hindi mo na ano na kumusta na kaya siya if she's sick or whatever but i was too thankful to my sister because they are always say that your daughter is always fine don't worry about her so it look like okay thanks to god that my daughter she's fine and then one time uh, my daughter in the hospital and then my my mind also it's worrying about again so lord help me not to worry oh god because paano kung magkakasakit ako dit this time paano na yung anak ko nag yung anak ko and then at the time na nakasama ko pa din po yung ex-husband ko doon sa saudi magkasama kami and that mm, i do all my best i know that there's a lot of problem but I accept that I have mistake also. I am mistake. I am wrong. I don't know whatever, but I accept it. So, nagkaroon kami ulit ng panibagong anak. Ayan si Hana. So, but I handle everything. I handle until I'm having pregnant. I born baby again in the hospital. All I handle. All my... um. Yung kunting ipon ko, it was gone, lost, finished, everything. So, I started my time again to uh, borrowing money to the friends or something else. And thank you to my uncle also, uh, Rinaldo Lenciano and my auntie and all my cousins. I was too blessed that I have family like them. Because they know that I am too much problem about financial, about all uh, marriage life and then i have another uh, girl again but uh iniwan ko sila pare pareho eight months mahirap mahirap na nalayo ka sa anak mo kasi may mga panahon na namimiss mo sila gusto mo silang ihag pero at the time that i always call my daughter especially my my youngest she's very smart she want always smile it's like oh you're so sweet uh, it's like i miss it i miss them but pero bago po ako nag abroad bago ako nagbalik dito sa hong kong ang dami kong utang <laughs> ang dami kong utang Hindi nila alam kung saan na pupunta yung mga perang pinag-uutang ko. Nagkaka-short ako sa pagkain ng anak ko. Pero andyan yung ate ko. Andyan yung mga kapatid ko na sinusuportahan din ako. Nagpapasalamat ako ng malaki sa mga kapatid ko. Sa mga relatives ko. I'm so blessed. I think this is the Lord give me a purpose to live. To, to, to take care of my child. To work for my child into the future and namimiss ko rin yung banding ng family ko kahit pa man minsan may mga mga pagsubok sa pamilya pero namimiss ko ako yung bunso kasi sa amin ako yung pinaka bunso namimiss ko sila lahat mga kapatid ko lalaki isa, dalawa lang kaming babae Namimiss ko sila. Kahit pa man pasaway sila. Pati ako. Pero I miss them all. Kahit pa man minsan na nagtatampo ako, it's true. Sa mga kapatid ko, nagtatampo ako. Totoo yun. Pero guys, um, totoo yung sinasabi na family, uh, family sticker. Yun. Talagang kahit ano pang mangyayari, family is family. Family is love. Ano ba to? Kwintong buhay. At saka nagka, may time din guys na nung back to my 
uh, ano, nasa Pilipinas pa ako. Papunta na ako dito while that I'm applying abroad. Um, nasa hospital kasi yung youngest ko, so tumawag yung sister and loko that please going home, take care of your child. Kasi hindi na niya makaya. Kasi nga, yung bang nagkasakit siya na gumaganyan yung bata, nanginginig. So, nasa, nasa ano ako, nasa Diviso, ah, no, nasa baklaran ako noon, kasama ko yung kaibigan ko sa Manila also. So, wala, well, naghihintay kami ng flight. So, sabi niya, maglakad-lakad kami or so whatever. So, naglalakad-lakad kami. Ngayon, na, nabasa ko yung ano, yung ano ng ate ko, yung tawag ng ate ko pick up her call and answer them and say, going back to the bow. So, yun na. At the time, guys, parang mababasag yung ulo ko. Yung parang nanginginig ako. Parang ayaw ko nang hintayin yung eroplano. Parang gusto ko nang kahit hindi pa humibad yung eroplano. Gusto ko nang paliparin yung eroplano kahit wala pa akong ticket. Kaya sabi ko sa kayo, sama ko, halika na, bilisan na natin. Gusto ko na magkaroon ng ticket. Kaya gusto ko na lumipan papuntang Dabao. So, ngayon, nakakuha ako ng ticket ng flight ko is around 10 o'clock. I arrived in Dabao City. It was 12. Oh, no. Yes, I think it's arrived at 12 a.m. So, my niece, uh, nephew, naghintay sila sa akin sa airport sa Davao City at hindi na ako umuwi ng bahay so dumiretso kami sa ano sa hospital at doon nakikita ko ang angel ko na kumbaga ba naramdaman ko na time parang gumaling siya yung wala na yung nanginginig siya parang parang ramdam ko na ako ba yung hinahanap ng batang to kaya, yun, parang ang sarap. Sarap. Yung makasama mo yung anak ko. Pero, dumating din ang panahon na iniwan ko talaga silang darawa. Kasi, kailangan kong maghanap buhay. Dami kong binabayaran, lalo na sa ngayon. May mga tutor anak ko. Iba pa din yung pagkain nila. Pagkain nila, kinakapos na nga. Yung ate ko na lang nagbibigay ang pamangkin ko. Tapos hindi eh, kapos talaga eh, kailangan ko rin dito kumain. Tsaka, yun, mara, hindi ko alam kasi paghawak mo na kasi yung pera ko sa ding nawawala. Totoo lang. Dalawang taon ako dito, hindi ko alam <laughs> kung may ipon ba ko wala. Pero tinatawa ko lang yung sarili ko. Ayaw ko yung makita ng mga tao na nalugmok ako. No. It's not that. I'm still strong. Hindi para sa akin. Para sa mga anak ko. Ngayon, sa mga tao dyan, sa mga nagmimisid sa akin, humihingi ako ng tawad sa inyo kung bakit hindi ko kayo pinapahiram ng pera. Kasi ako, wala akong pera ang dami kong bayaran sa Pilipinas. Kung alam nyo lang. Ay naku, si Rina nagkukwinto. <laughs> Pero okay lang, that is life. No? Pero yun nga mga kaibigan. Uh, wag lang po tayong mawala ng pag-asa. At ngayon sa tuwing nakikita ko yung dalawang anak ko, I am so blessed. Kasi nga, kausap ko sila lagi at masaya sila pag tumatawag ako sa kanila nagkukwinto sila lalo na yung eldest ko nagsusumbong pero yung sinusumbong niya ini-ignore ko kasi nga bata <laughs> hindi, ko, hindi kasi ako yung taong ano pero hindi ako nagagalit hinayaan ko kasi nga hindi naman ako nag-aalaga sa kanila yung ate ko naman eh sinasabi ko sa ate ko sa mga ate ko kasi maraming nag-aalaga sa kanila ilang ate ko nag-alaga sa kanya. Never to mention na kasi ang dami nyo na alam nyo na mga ate. Yeah, yun yung pakiramdam na sinasabi ko sa ate ko, paluwain mo. Ikaw magdisiplina niyan. Kasi ako, paano ako makapagdisiplina niyan? Andito ako sa ibang bansa. Makauwi ako niyan, malaki na sila. Hindi ko na kayang bunalan. <laughs> Papaluin. 
Kaya yun, yung ate ko. And, uh, sumusunod rin naman, lalo na yung Ildis ko. Nakakatawa sila, lalo na pag makikita ko yung mga, ano, mga video ng mga anak ko. It's so grateful to God. Hindi ako nagsisisi na buo yung pangalawang anak namin. At saka hindi ko na rin hinihintay o hinahangad yung daddy nila. Kasi masaya na ako sa buhay kung meron ako ngayon. Accept ko na lahat. Ang mahalaga sa akin, may, may peace of mind ako. Yun lang. At saka, may mga tao rin na manghandang maghintay. Yeet! Kinikilig! No. <laughs> See you guys! Maraming salamat po sa panonood nyo. Blooming si Reyna Lynn! Yay. Ingat mo kayo lahat. To God be all the glory. Maging strong lang po tayo.